maligayang pagbabalik mga kapatid. Sa araw na ito ay ating lilinawin ang mga maling pag-iisip at kahaka ng ilan nating mga kapatid na ayaw pa rin maniwala na naghahanap pa rin ng mga ebidensya, pruweba patungkol sa mga dokumento ng Marcus Well. Simulan na natin. Katanungan Bakit ipinahiram ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang kanyang mga ginto sa ibang bansa? Para sa kaalaman ng karamiha, sa desisyong nabuo sa Bretton Woods Conference of 1944 na ginanap sa New Hampshire, USA na dinaluhan ng 44 countries kasama ang Pilipinas represented by Carlos P. Romulo Nabuo ang desisyon na US Dollar ang magiging official currency ng world market. Sa Bretton Woods Conference, nabuo ang World Bank or International Bank for Reconstruction and Development at IMF. That was after World War II. Wasak ang mga bansa at bagsak ang mga ekonomiya. Paano makakaahon ang mga bansa at paano nila marirebuild ang kanilang lipunan? mula sa pagkawasak, dulot ng gyera. Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Bretton Woods Conference. Ang kanilang napagdesisyonan sa kanilang pulo ay ito, pakinggang mabuti ng iyong manawaan at maintindihan. Since US Dollar ang official currency ng world market at upang makapagparticipate sa kalakalan ng mga bansa, kailangan nilang ipalit sa US Dollar ang kanilang mga ginto at iba pang mga national assets. Sa madaling sabi, yung gold ng isang bansa ay kailangang ipalit sa dolyar. Katanungan, paano magkakaroon ng dolyar ang ibang bansa? Kailangan nilang ipalit ang kanilang gold sa Federal Reserve. para magkaroon sila ng pondo in the form of US dollars. Paano naman nila gagawin yan? Ang requirement na Bretton Woods ay kailangang may central bank ang bawat bansa. Ngayon, ang problema ay walang mga gold reserves ang iba't ibang mga bansa kasi pinagnanakaw nila Hitler, Mussolini at Yamashita ang mga kayamanan ng iba't ibang mga bansa. Yung ibang bansa naman ay wala talaga silang mga ginto. Pero si Ferdinand E. Marcos ay may mga ginto. Kasi matagal na siyang nag-iipon ng mga ginto. Ugali yan ng mga Ilocano kapatid ang mag-impact para sa inara. Alam ni Marcos ang value ng gold. Sa madaling salita, marami ng ipon ng ginto si Ferdinand E. Marcos bago pa nagkaroon ng World War II. At bukod yan, dahil si Ferdinand E. Marcos ay isang guerrilla leader noong World War II, may alam siya tungkol sa kinalalagyan ng mga ginto na ibinaon ni Laya Mashita. Nakakuha siya doon pagkatapos ng World War II. Yan nga, nagkaroon ng Bretton Woods Conference. Para sa kaalaman ng karamihan, Si Ferdinand E. Marcos ay isa ng attorney o abogado noong 1939 pa at naging kongresman noong 1946 to 1947 sa idalim ng administrasyong Manuel Rojas. Walang mga ginto ang iba't ibang mga bansa, kaya hindi sila makapagpatayo ng central banks nila. Diyan pumasok si Ferdinand E. Marcos sa gold transaction. Bakit? Dahil May mga ipon si Ferdinand E. Marcos na mga ginto. Pinahiram niya ang iba't ibang mga bansa ng gold reserves para makapagpatayo sila ng central banks nila at makapag-participate sa world market. Dahil diyan, malaki ang utang na loob ng mga bansa kay Marcos na pinahiram niya ng mga ginto. Take note mga kapatid, hindi pa presidente si Ferdinand E. Marcos niya. Sa madaling salita mga kapatid, tinulungan ni Marcos na makakumplay ang mga bansa sa requirements ng World Bank. Pero, in return, ano naman ang pakinabang ni Marcos mula sa kanila? Natural, hindi naman pwedeng walang pakikinabangin si Marcos sa kanila. 
Kaya, ang usapan, papahiramin sila ng ginto para magkaroon sila ng gold reserves. Pero, ang kapalit nito ay babayaran nila si Marcos ng tubo mula sa kanyang mga ginto ayon sa base rate ng US dollar per ounce. Noong taong iyo, $35 ang base rate. Remember kapati, ang isang tuneladang ginto ay katumbas ng 35,000 ounce. Ibig sabihin, kung pinahiran sila ni Marcos ng isang tuneladang ginto, $35 times 35,000 ounces. Yan ang bayad nila kay Marcos. That was the base rate na sinet up ng Bretton Woods na value ng per ounce ng gold. So ibig sabihin, sa isang buwan, kumita ang ginto ni Marcos ng one time ng halagang $1.2 million noong taon na yun. E paano kung hindi lang isang metric ton ang ipinahiram niya? Paano kung 100 metric tons? Paano kung 500 metric tons? Paano kung 3,500 metric tons ang pinahiram niya? Take note mga kapatid, isang bansa pa lang yan kapatid. E 178 countries lahat ang pinahiram ni Marcos ng kanyang mga ginto. Ngayon, year 2021 na, ang presyo ng isang ounce of gold ay nasa $2,000 na. Ibilangin mo kung ilang taon at ilang dekada na nasa kanila ang mga ginto ni Marcos. Magkano na kaya ang kinitang interes ng mga yan? E paano kung compounded interest pa yan? So ano na? Kaya bang bilangin kapatid? White Eagle account pa lang yan ni Marcos kapatid. Hindi pa natin pinag-uusapan ang White Mongolian account ni King Bernardo Carpio na nai-transfer kay Marcos. Hindi pa kasali dyan ang White Vatican account na sinikyor ni Jose Rizal na nai-transfer din kay Marcos noong taong 1974. Mas malaking mga ginto yan dahil ancient wealth yan na ipinagkatiwala sa Vatican at gusto ang kini ng Vatican. Pero na isalba ni Marcos para sa ating bansa Pilipinas. Hindi pa kasama dyan ang Kiram account ng Sulu Sultanate na ipinikatiwala rin kay Marcos. At hindi pa kasama dyan ang mga Yamashita treasures or World War II loot na narecover ni Marcos at ng military noong panahon ng martial law na isinama rin ni Marcos sa trust account. So ngayon, hindi ka magkapaniwala na nagawa ni Marcos yan. Hindi ka magkapaniwala na intelligent investor si Marcos. Hindi ka magkapaniwala na sa talino ni Marcos upon maturity of all his invested assets na nagsilbing collateral reserves sa iba't ibang mga central banks. Kumita na ng sobrang laking interest ang kanyang mga investments sa loob ng 70 years o pitong dekada na hanggang ngayon ay patuloy na naging interest at automatic nagko-compound interest upon expiration of determined maturity or number of years of deposit. Mga kapatid, yan ang sinasabi natin na hindi kayang tarukin ng mga hinang utak. Incomprehensible kumbaga. Kaya, tama ang sinabi ni Madam Imelda Marcos Camel Chango na kayang bayaran ng Marcos Wealth ang lahat ng utang ng Pilipinas at utang ng lahat ng mga bansa sa buong mundo. Tandaan mo ito kapatid, interes pa lang ang pinag-uusapan natin dyan. Hindi pa kasali dyan yung mismong mga assets of gold and wealth na nakalagay lang permanently sa mga designated vaults nito. Dyan yung makikita kung gaano katalinong lawyer at investor sa Ferdinand E. Marcos. Patay na siya. Pero, makikinabang pa rin ang sabayan ng Pilipino. Dahil, noong kinonsolidate ni Marcos ang lahat ng mga gold assets na iya sa iisang trust account o trust fund, itiniklara niya sa dokumento nito na ang tagapagmana ay ang people of the Philippine Islands. Oh boy! Isa ka talagang malaking tanga. 
Kung hindi ka pa maniniwala dito at kung hindi ka pa makikisa sa pagkakaisa ng sambay ng Pilipino para maklaim natin ang mga pamanang ito. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid at sana ay marong kayong natutunan.